份刚帮 Steely 搬完家，从那边回来，到现在已经有一个月了。上期视频发出来以后，我们真的收到了大家好多好多留言，还有好多好多的鼓励，谢谢大家。对啊，看到大家很多留言，一开始都是比较伤感，但是最后大家都是给我们各自的生活加油，这一点看得我还挺感动的。我们相信自己的决定，虽然一开始会有点不适应，但是只要往前走，生活总是会变得更好的，对吧？其实看完上期视频，大家应该有不少疑问，比如我们这个频道还会继续吗？答案是会的。哟。其实这些内容本来应该在搬家视频的下期给大家讲的，不过不知道 Steve 什么时候能够剪好，感觉他最近还挺忙的。大家记得去他主页里面催更去。至于以后频道做什么内容，其实我也不知道哎，肯定专业的咖啡内容我是做不了了，毕竟我们的咖啡师都跑了。但是日常生活的 Vlog 以及一些很好玩的科技测评，我还是会继续做下去的。好，那么这一期我们来做什么呢？我来挑支燕舞吧，呸。首先给大家介绍一下 ，Steve 走以后我这个月在干什么吧。从两个人生活切换到一个人生活，改变还是会有的。说改变，但是从家里的布局开始。Steve 走了以后，也带走了大部分他的财产。所以呢，我把家里根据一个人的生活模式稍微进行改装了一下。我们去看一下吧。上个视频大家看到，我们走之前已经征用小农同学。把我的这个大桌子从二楼搬了下来，所以这一片就是我的工作区域了。过了这么久，终于能够体会到 Steady 之前每天边工作边能看到外面这种感觉了。然后这个书架大家应该见过 ，Steady 本来想把它搬走，但是这个太大了，这些植物都是 Steady 带不走的植物，所以我就只能尽力而为了。然后其实变化最大的就是这一片区域腾了出来，之前大家可以看到这边是一个很大的跑步机。然后我一个人推了半天，把跑步机推到了这边，因为之前那个角落是用来摆我们那个大椅子，都两三年了，几乎没有人去做过，所以呢，就好好利用那个小角落的空间，我把跑步机放在那边。这个是 Robot Rock， 也就是石头的扫拖两用机器人，属于给自己买的礼物吧。有时候人难过的时候，总是想买买买，让自己开心一点。每次我说了这句话的时候，我的朋友都会满含热泪、同情的看着我。同情的看着我。不过呢，他超级聪明，比我们家之前的 Arab 的 Rumba 那可就是聪明多了。下次可以给大家单独做一期测评。咖啡器具 ，Steady 走的时候把他几乎所有绿杯都带走了，因为我基本上不做手冲，我嫌麻烦，所以呢，这个地方就显得蛮空的了。目前为止，我的家里一般喝三种咖啡。这个是 Mocha Master 的自动滴滤机，机器代替我做手冲，然后法压壶一支。当然不是这个，我有个更小的壶。然后 R 五八还在，我也是会做 Espresso 的。真的很好喝的。二楼，我一个人吭哧吭哧的把这个椅子从一楼搬到了这儿，感觉以后如果我什么时候突然突发奇想，由于不想看书的冲动。然后因为我的桌子已经移走了，所以这边就空了，我也不知道准备干嘛。目前为止，我觉得这样空着也挺好的。最后，我把之前放在一楼的 iRobot 移到了二楼，因为它太蠢了，所以空间小一点，它被卡住的概率可能就降低一点。二楼这么点点工作量也是挺好的一个退休的生活。哟哈！突然发现我的频道还有个可以走的方向，那就是吃播美食博主。其实做美食博主还挺适合我们频道的，因为我这个人特别喜欢吃，几乎什么都吃。除了酸辣粉以外，所以平时也很乐意到各种地方去寻找各种好吃的。毕竟我这个人很简单，只要有好吃的就开心。今天呢，就给大家做一个日本拉面吧。作为吃播第一集，我们就做简单一点。我们先从熬骨头汤熬起，大概也就七十二个小时吧。那我们三天以后见，拜拜。当当，就是它了。这是我在文化本地发现的一家速冻拉面。叫做 Franklin Food Lab。之前第一次看到的是在某一个烧鸟店吃日本烧烤的时候，拿回家尝以后发现味道真的还挺好吃的。根据他们的官网上写的，这些拉面全部都是他们自己亲自熬的。下面这一层是汤，然后是面，然后上面有肉和蔬菜。感觉虽然肯定比不过直接去拉面店吃，但是肯定也比泡面好吃。就特别是我们这种懒人。然后呢，他们家经常在 Uber Eats 上有折扣，这次我买了这么多，六包。
三种不同口味，一共算下来每碗拉面只要十块钱。哎，怎么莫名其妙我又开始带货了呢？那我们今天就吃一个 spicy miso 吧。其实我之前吃过好多次这个拉面了，它的汤的味道真的还挺好的，很浓郁。只是它的肉因为冰冻过以后有点柴，所以我一般选择自己加肉。不过这个拉面它有一个好处，就是因为它是冰冻的嘛，所以你买多了没关系，就放在冰箱里冻着，也不用着急立马吃完。万一发生了什么僵尸世界大战之类的，你还可以偶尔吃到一点拉面。所以呢，作为紧急备用粮也很不错的。我们来做吧，做这个只需要一样东西，就是锅。这里有个金色飞贼，是不是超级可爱？只要把拉面放进去，然后开火就好了。它的汤在最下面，所以会最先融化，然后上面的面才会慢慢融化，所以不会造成面糊在锅底这种情况。我们来盖上盖子，下面的汤慢慢化了以后是这样，是不是看上去就很浓郁？另外，因为它的菜挺少，所以我在旁边准备煮一点娃娃菜吧。然后我可以加点自己的肉进去啊，不对，自己准备的火锅肉进去，喜马拉雅烟。其实有温泉蛋的话可以加蛋，但是呢，因为我这里面东西太多了，而且我不会做温泉蛋，所以就不加了。这种我觉得还是挺够的。关火。Yes， 是不是看上去挺好吃的？其实我觉得它卖相也挺丑的，应该是我做的问题，可能我确实不太适合当美食博主吧。不过没关系，看看味道怎么样吧。嗯，这个是 spicy miso， 它有点辣辣的，但是它的汤也很浓厚。因为毕竟是鸡汤熬出来的，所以我觉得它还挺好吃的。尤其是往里面加了火锅五花肉，我觉得真的是绝配。嗯，他们自己里面配的叉烧，这次我吃起来觉得也没有那么硬，没有那么就是那种冰冻后的感觉，所以这次还好。我也不知道是他们工艺加强了，还是我只是吃到那一块没那么老的肉吧。不过反正我是特别喜欢吃这个拉面的，大家如果在温哥华可以试一试。我要飘走。我觉得我是蛮适合做吃播的，看这次给大家展现了两个绝技，拉花，还有做拉面。总之呢，今天视频就到这里了。本来也只是上来给大家简短的更新一下，免得你们做出取关这种伤天害理的事。也欢迎大家经常去 s t e a d y 的频道看一下，可以没事催催更。好啦，如果大家对我们频道接下来的内容有什么建议，或者是温哥华有什么好吃好玩的，欢迎大家在下面留言告诉我。当然也可以直接约我来吃，多一个人可以多点三道菜。我可是为大家好，你看我这么无私，有没有留下感动的口水呢？好了，这期视频就到这里，不然你们会嫌我话太多了。那么我们下期视频再见。